So now students, we are going to study a very important answer that is a 5 mark answer. Extraction of aluminium metal. Reactivity series quickly recap. Ka na ka mag al. Okay. So this is aluminium, the last highly reactive metal. We are going to study how to extract aluminium. Now, let's do a quick introduction about aluminium. It's the first most abundant metal in the earth's crust. Its symbol is Al. It is having atomic mass 27 Dalton. Atomic number 13, Tera. Electronic configuration, 2, 8, 3. That means 2 electrons in the K shell, 8 goes in the L shell, 3 goes in the M shell. It's a normal element. Which element is called as a normal element? Whose last shell is incompletely filled. Because in the last shell, there are 8 electrons, there are 3 electrons, so its last shell is incomplete. So, we will call it normal element. Alright? Its valency is 3. Its fixed means change is not. 3 valency. Now, why is valency 3? The reason is, it will donate 3 electrons. It will say 3 electrons. So, 3 electrons donate, so valency will be 3. That valency is fixed. Position in the periodic table as it is having three electrons in the last shell. So it is in the third period in the periodic table. And it is in the third A group or you can say group 13. All right. Now it belongs to P block. We know that in the periodic table there are four blocks S, P, D, F. So this element belongs to. So let's start with Bayer's process. Okay. Now. We have to take the ore, okay, the bauxite ore. We have to crush this ore into powder and we have to take it in a beaker. In this beaker, we have taken caustic soda. Caustic soda, yani NaOH, sodium hydroxide. Sodium hydroxide. Now, crush the ore, add the ore into this sodium hydroxide liquid. Now, what are you going to do next is you're going to heat it. Usko jilao. At 140 to 150 degrees Celsius, you're going to heat it under high pressure. How you're going to create high pressure is you're going to cover this tank, okay? That's, this is all this tank which you have taken, the beaker which you have taken is called as a digester. If you cover any heavy metal lid, then the pressure inside will be created. Students, heating is starting. If you cover it, definitely under pressure create hoga. So I repeat, we are taking a tank which is called as a digester. In this digester, we have taken caustic soda liquid that is nothing but sodium hydroxide liquid. In this sodium hydroxide liquid, we are adding the crushed ore that is a bauxite ore which is aluminium oxide, silica and iron oxide. Okay, you cover it with a steel tank, uh, I am sorry, you cover it with a metal lid to create high pressure. As soon as we do this and we have to heat it for 2 to 8 hours. Let me tell you students, don't forget, you have to heat it for a long, long time. Okay, so you're going to heat it for a long time. Inside, as you're heating, the reactions have started. The reactions are taking place. And what you're going to get, let's understand. Subse pele, aluminium oxide is going to react with NaOH. L2O3, NaOH react karega aur aapko milega na allowed to sodium aluminate and pani, na allowed to and pani, NaAlO2 plus H2O. Next is silica, jo sand tha, ye silica SiO2 jo aap dek rahe ho, that will get converted, it will react with NaOH and form sodium silicate and form sodium silicate. Next you are seeing is Iron oxide pieces NaOH se react nahi kar raha hai. Ye jo Fe2O3 ka jo pieces hai, wo aise ka aise hi hai. It is not reacting with NaOH. I will tell you why. Iron oxide is a metal oxide. Iron matlab metal. To iron oxide is a metal oxide. Metal oxide base se kabhi react nahi karta hai. Ye humne padha hai. Metal oxide reacts with acids, not with bases. So iron oxide is not going to react with NaOH. Alright? It remains as it is. Alright? Now, why did then aluminium oxide react with NaOH? Because aluminium oxide is a metal oxide but it's an amphoteric oxide. It can react with acid as well as base. Talking about silica SiO2, it's a non-metal oxide. Or non-metal oxide to 
बेस से आराम से रिएक्ट करता है ओके तो दीज वर द रीजन अबाउट द रिएक्शन अच्छा अभी हमारे पास बीकर में क्या क्या है वी आर हैविंग सोडियम एल्यूमिनेट लिक्विड सोडियम सिलिकेट लिक्विड एंड आयन ऑक्साइड पीसेस राइट लेट्स सी द फर्स्ट रिएक्शन अल टू ओ थ्री प्लस एन एच गिव यू एन ए एल ओ टू प्लस एच टू ओ वॉट इज एन एल ओ टू कॉल्ड एज सोडियम एल्यूमिनेट ओके नाउ लेट इज बैलेंस दिस रिएक्शन एल्यूमिनियम टू ऑन द लेफ्ट साइड वन ऑन द राइट साइड What should I do? Multiply by two. Baju wala's got affected. Sodium became two on the right side. Sodium is one on the left side. What should I do? Multiply by two. Baju wala's got affected. See, sodium ke baju mein hai oxygen and hydrogen. Oxygen ho gaya two and three on the left side students. Al two or three mein three oxygen. NaOH mein two oxygen. So three plus two becomes five. तो फाइव ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द राइट साइड देर आर ऑलरेडी फाइव ऑक्सीजन टू टू ज फोर प्लस वन एंड वॉटर सो फाइव ऑक्सीजन ऑक्सीजन गॉट बैलेंस्ड लेट्स चेक हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट साइड टू हाइड्रोजन ऑन द राइट साइड सो द रिएक्शन इज बैलेंस्ड राइट नाउ कम बैक टू द डाइजेस्टो इन द डाइजेस्टो वी हैड टू थिंग्स इन द लिक्विड स्टेट वन इन द सॉलिड स्टेट जो दो लिक्विड स्टेट में वो कौन है सोडियम एल्यूमिनेट एंड सोडियम सिलिकेट अब आप मुझे बताओ हम लोग को आयन ऑक्साइड पीसेस तो इम्प्योरिटीज है गैंज है वो हमको नहीं चाहिए तो बेस्ट है वो हमको सॉलिड फॉर्म में मिल चुका है आयन ऑक्साइड पीसेस तो अगर वो नहीं चाहिए तो वॉट वी कैन डू इज वी कैन फिल्टर दिस लिक्विड पीसेस जो आयन ऑक्साइड का है वो फिल्टर पेपर पे रह जाएगा फनल पे एंड वी आर गोइंग टू गेट द लिक्विड इन द डाइजेस्टर दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम सिलिकेट का लिक्विड मिल गया नाउ स्टूडेंट्स वी नो दैट दिस लिक्विड इज हॉट हॉट लिक्विड करेक्ट सो वी नीड टू कूल डाउन दिस लिक्विड क्योंकि हमने उसको इतना देर हीट किया था तो इट वॉज अ हॉट लिक्विड अब टू कूल इट डाउन वी हैव एडेड वॉटर इन इट अभी वाटर ऐड करने से सिर्फ कूल डाउन ही नहीं होगा अंदर रिएक्शन होगा और वो रिएक्शन होगा हाइड्रोलिस रिएक्शन राइट नो व्हाट इज हाइड्रोलिस रिएक्शन लेट मी एक्सप्लेन यू हाइड्रो मतलब वाटर लिस मतलब ब्रेक तो वाटर सोडियम एल्यूमिनेट को तोड़ेगा वाटर के मदद से सोडियम एल्यूमिनेट विल ब्रेक ओके नो लेट सी हाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट वॉटर वी हैव रिटर्न इट एज एच डॉट ओ एच विच इज वन एंड द सेम एच टू ओ कैन बी रिटर्न एज एच ओ एच और राइट नाउ एज सुन एज आई एडेड वॉटर सोडियम एल्यूमिनेट स्टार्टेड रिएक्टिंग विद वॉटर ओके नाउ लेट सी हाउ द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस वेन यू स्टोर दिस लिक्विड द एल्यूमिनेट ए एल ओ टू विल रिएक्ट विद हाइड्रोजन ओके एंड फॉर्म एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड precipitate what it will form aluminium hydroxide precipitate which is aloh thrice okay bacha kya na and oh na aur oh react karega aur na oh sodium hydroxide base banayega ab ye jo pieces jo dots aapko dikhai de rahe hain andar that's a solid form that's a precipitate formed of aluminium hydroxide तो आपको अंदर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का पूरा प्रेसिपिटेट मिल गया एंड एन एच लिक्विड बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड गॉट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड सो लेट्स सी द सेकंड रिएक्शन विच यू कैन सी दे हमने वो लिक्विड में वाटर ऐड किया तो वाटर से कौन रिएक्ट किया ना अल्लाउ टू दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट सोडियम एल्यूमिनेट पानी से रिएक्ट करके आपको क्या मिला एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड ओके आप बोलोगे सोडियम सिलिकेट किधर है उसी के अंदर है लिक्विड ओके दैट दैट इज नॉट रिएक्टिंग विद द वाटर विच वी हैव एडेड बिकॉज इट्स जस्ट अ सैंड इट्स अ फॉर्म ऑफ अ सैंड विच इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद वाटर एंड गिव यू समथिंग न्यू राइट सो लेट्स अंडरस्टैंड द बैलेंसिंग ऑफ द सेकेंड रिएक्शन सोडियम वन ऑन द लेफ्ट साइड वन ऑन द राइट साइड एल्यूमिनियम वन ऑन द लेफ्ट साइड वन ऑन द राइट साइड ऑक्सीजन टू प्लस वन थ्री ऑन द लेफ्ट साइड ऑक्सीजन थ्री प्लस वन फोर ऑन द राइट साइड सो लेफ्ट साइड में तीन ऑक्सीजन है ऑड है आई हैव टू मेक इट इवन हाउ एम आई गोइंग टू मेक इट इवन वेरी सिंपल स्टूडेंट्स एन ए एल ओ टू का ऑक्सीजन तो इवन है 
तो उसको कुछ नहीं करना है H2O का जो एक ऑक्सीजन है वो ऑड है तो मल्टीप्लाई दैट बाय टू ऑक्सीजन देखो फोर हो गया है टू ऑक्सीजन एंड टू ऑक्सीजन फोर ओके बट एज सुन एज यू मल्टीप्लाइड वॉटर बाय टू बाजू वाला गॉड अफेक्टेड हाइड्रोजन बिकेम टू टू जा फोर ऑन द राइट साइड हाइड्रोजन इज थ्री प्लस वन फोर सो द रिएक्शन इज बैलेंस्ड राइट ना what all things do we have in the beaker let's quickly revise we have sodium silicate liquid sodium hydroxide liquid and one precipitate which is aluminum hydroxide now students we are going to filter this the question will be why aap mere ko batao sodium silicate hum log ko nahi chahiye we are interested in aluminum aluminum sodium silicate mein nahi aata hai तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन सोडियम सिलिकेट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें भी ए एल दिखाई नहीं दे रहा है एन ओ एच में ए एल है नहीं तो हम लोग को एन ओ एच यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सिलिकेट नहीं चाहिए ये दोनों लिक्विड फॉर्म में है और हमको जो चाहिए वो सॉलिड फॉर्म में दैट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट विच इज इन द सॉलिड फॉर्म तो जो हमको सॉलिड चाहिए हम लोग को वो मिल जाएगा बाय जस्ट फिल्टरिंग ओके फिल्टर पेपर पे इस बार फनल पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पाउडर विल रिमेन ऑन द फिल्टर पेपर उसको हम नहीं फेंकेंगे इस बार दैट वी नीड इट और जो लिक्विड है नीचे दैट वी कैन थ्रो इट ओके बिकॉज वी डोंट नीड द लिक्विड नाउ टेक दिस प्रेसिपिटेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो आपको फनल पे मिला है उसको एक बीकर में ले लो और वो बीकर को स्टैंड पे रखते हुए उसको बर्नर से हीट करो आप देख रहे हो जैसे ही आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को थाउजेंड डिग्री सेल्सियस पे इग्नाइट करोगे मतलब हीट करोगे तो वॉटर वेपर गोज अवे एच टू ओ चला जाएगा और जो अंदर सॉलिड बचा है बीकर में दैट इज वॉट यू वॉन्टेड दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड अल टू ओ थ्री और राइट सो लेट इज सी द लास्ट रिएक्शन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज ए एल ओ एच थ्राइज वेन हीटेड एट थाउजेंड डिग्री सेल्शियस विल गिव यू एल्यूमिनियम ऑक्साइड अल टू ओ थ्री एंड वॉटर दैट इज पानी गया हवे में All right now let us balance this reaction aluminum one on the left side two on the right side so on the left side what should i do multiply by 2 baju wala has got affected oxygen became 2 3 a 6 on the left side oxygen is 3 plus 1 4 on the right side i have to make 6 oxygen on the right side how am i going to do that students तीन ऑलरेडी ए एल टू ओ थ्री में है तीन भी ऑड है एच टू ओ में एक ऑक्सीजन है वो भी ऑड है कुछ इवन करने का जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग इसको इजीली सिक्स कर सकते हैं ए एल टू ओ थ्री में तीन ऑक्सीजन है वाटर में एक ऑक्सीजन है थ्री प्लस वन फोर हुआ लेकिन अपने को सिक्स चाहिए कैसे करेंगे ए एल टू ओ थ्री का तीन ऑक्सीजन वैसे ही रखो थ्री प्लस क्या सिक्स होता है थ्री सिक्स होता है तो आई एल मल्टीप्लाई वॉटर बाय थ्री जैसे ही मैंने वाटर को थ्री से मल्टीप्लाई किया आप देखोगे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तीन ऑक्सीजन वाटर का तीन ऑक्सीजन ए एल टू ओ थ्री का सिक्स हो गया आपने वाटर को थ्री से मल्टीप्लाई किया बाजू वाला ऑफ वाटर दैट इज हाइड्रोजन बिकेम थ्री टू जा सिक्स हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट साइड स्टूडेंट इफ यू सी इज ऑलरेडी सिक्स थ्री टू जा सिक्स राइट सो द रिएक्शन इज बैलेंस्ड now this full process is beers process we wanted aluminum oxide and we got aluminum oxide aap sochoge ma'am aluminum oxide to hum log ke paas pehle se hi tha fir ye itna bada process kyu kiya kyunki aluminum oxide ka jo aapko ore mila tha zameen ke niche jo wo stone mila tha uske andar iron oxide aur silica kachre ke form mein andar hi tha jo humko usme se separate karna tha आयन ऑक्साइड अभी नहीं है सिलिका नहीं है क्योंकि हमने ये पूरा प्रोसेस करके दोनों को निकाल दिया है ओके तो नाउ वी हैव एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ओवर नो दिस इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप ओके एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिला है सेकंड स्टेप में हम लोग ऑक्सीजन निकाल देंगे बाय रिडक्शन बाय पासिंग करंट एंड देन वील गेट एल्यूमिनियम राइट सो दिस बेयर्स प्रोसेस इज अ फाइव मार्क आंसर All right so students we just now studied beers process 
in which we got alumina. Consumina, alumina. That is, we got aluminium oxide, Al2O3. Correct? Now, students, we are interested only in aluminium metal. We do not want the oxygen which is there along with aluminium metal. Okay? So, we are going to remove oxygen. Removal of oxygen is called as reduction. Alright? Now, removal of oxygen karne ke liye, we are going to pass electric current. So, step 2 is electrolytic reduction of alumina. Now, for this, we are going to take a steel tank. Alright? Now, this steel tank, we are going to coat it inside with graphite. Usko bolte lining of graphite. So, we have coated the steel tank with graphite. Okay? Now, we, you can see an outlet at the right side. That outlet will help us to collect aluminium metal in the molten state. Yani ke in the liquid state. Alright? Drop by drop, we will collect it from that outlet. Now, we are taking four graphite rods, alright. Now, these four graphite rods with the help of wires, we are connecting it to a battery. And again, you can see a wire which is connected to the inner lining of the graphite, alright. So, this is how is our apparatus arranged. We have taken a steel tank. Inside the steel tank, we have done the lining of graphite. We have taken an outlet from where we can collect the aluminium metal. We have four graphite rods which are made of carbon. These graphite rods with the help of wires we have connected to a battery. Again a wire that wire connected to a inner lining of graphite.